அனைவருக்கும் வணக்கம் தென்காசியிலிருந்து மேகலா நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிலம்பு அஞ்சல் உள்ள தமிழ் வினாக்களுக்கான விரிவாக்கம் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா முதல் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றாவது வினா அன்னை பூமி என்னும் புதினம் தமிழ்நாடு அரசின் விருதினை பெற்றது தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் அன்னை விருதினை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டு கூற்றுகளுக்கும் உரிவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஏ பாருங்க மு மேத்தா பி சுல்தான் அப்துல் காதர் டி சுரதா சி ராஜலட்சுமின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை மு மேத்தா அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னா ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக சாகித்ய அகாலம் விருது யார் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா மு மேத்தா கிடைச்சிருக்கும் சுல்தான் அப்துல் காதர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க வந்து என்ன நூல்கள்லாம் எழுது எக்கால கண்ணி நந்தீஸ்வர கண்ணி பராபர கண்ணி மனோன்மணி கண்ணி இந்த நூல்கள்லாம் யாருடைய நூல்கள் அப்படின்னா சுல்தான் அப்துல் காதரோட நூல்கள் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து சதுரகிரி மலை புறாமலை நாகமலை இங்கெல்லாம் போய் தியானம் இருந்து அவங்க ஞானம் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க சுரதா அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் அவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா ராஜகோபாலன் பாரதிதாசன் மீது கொண்ட பச்சின் காரணமாக சுப்புரத்ன தாசன் சொல்லி தான் பேரை மாற்றிக்கிட்டாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அதோட சுருக்கம் தான் என்ன அப்படின்னா சுரதா சரிங்களா சுரதா பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் நிறையா பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பார்க்கலாம் ராஜலட்சுமி இவங்க தான் யார் அப்படின்னா அன்னை என்னும் புதினம் அன்னை பூமி என்னும் புதினம் தமிழ்நாடு அரசின் விருதினை பெற்றதா தான் இவரோட அன்னை பூமி அப்படிங்கிற ஒரு புதினம் தான் தமிழ்நாடு அரசின் விருதினை பெற்றது அது மட்டும் இல்லாமல் தஞ்சை பல்கலைக்கழகம் இவருக்கு தமிழ் அன்னை விருதையும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இவங்க வந்து உயிர் அமுதாய் அப்படிங்கிறது இவரை வச்சு நூல்களில் ஒன்று சரிங்களா அப்போ இந்த வினா சரியான விடை என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அடுத்த வினா பார்க்கலாம் அடுத்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓமையை மட்டும் கூறி அதன் மூலம் கூற வந்த கருத்தை உணர வைப்பது எது இவ் எவ்வகை அணியை குறிக்கின்றதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஓமையை மட்டும் கூறி அந்த பொருளை நம்மளே உணர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது எவ்வகை அணின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க ஓமை அணி பிரிது மொழிதல் அணி எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி இரற்ற மொழிதல் அணின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓமை அணி தெரியும் ஓமை அணி அப்படின்னா என்ன ஓம உருவம் வந்து மறைந்து வர்றது ஓமை அணி எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி அப்படிங்கிறது ஓம உருவம் வந்து வெளிப்படையா சாரி ஓம உருவம் வந்து வெளிப்படையா வர்றது ஓமை அணி மறைந்து வர்றது வந்து எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி சரிங்களா மறைந்து வர்றது தான் எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி இரற்ற மொழிதல் நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு பொருள் ஒரு குறிக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பொருளை குறிக்கும் அதான் இரற்ற மொழிதல் அணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிரிதன் மொழிதல் அணி தான் என்ன அப்படின்னா ஓமையை மட்டும் கூறி அதன் மூலம் கூற வந்த கருத்தை உணர வைப்பது என்ன அப்படின்னா பிரிது மொழிதல் அணி இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கடலோடா கால்கள் நடந்தே கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய தேர் வந்து இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணாது கடல்ல ஓடாது அப்படிதான் அதே கடல்ல இருக்கிற கப்பல் எங்க ஓடாது நிலத்தில் ஓடாது அதே மாதிரி தான் ஒருத்தங்களுக்கு எங்கெங்கே என்னென்ன செயல்கள் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம கொடுத்தா தான் அவங்க வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொருள் சரிங்களா அதான் அது ஓமையை மட்டும் கூறி நம்மளை பொருள் வளர வைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த வினா சரியான விடை என்ன அப்படின்னா பெரிது மொழிதல் அணி அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்த வினா அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பொருந்தாததே தேர்க அதாவது ஏ பாருங்க மாடுகள் தமது தலையை ஆட்டியது தலைவர் தமது கையால் பரிசு வழங்கினார் கன்று தனது தலையை ஆட்டியது மாணவன் தனது கையால் பெற்று கொண்டான் இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒருமை வந்தா அப்படின்னு தனதுன்னு வரணும் சரிங்களா ஒருமை ஒருமையில தனது அப்படிங்கிறது சொல்லணும் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லுவான்ல அது தனது தன்னுடையது அப்படின்னு தனது அப்படிங்கிற மாதிரி வரணும் பன்மையா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தமதுன்னு இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒருமை அப்படின்னா தனதுன்னு சொல்வோம் பன்மை அப்படின்னா தமது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாடுகள் தமது தலையை ஆட்டியது மாடுகள் அப்படின்னா பன்மை தான் தமது அப்படிங்கிறது சரிதான் ஆனா இதுல என்ன வரணும் அப்படின்னு சொல்லிங்கிறது பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பாருங்க தலைவர் தமது கையால் பரிசு வழங்கினார் அவங்க ஒருத்தங்க தான் ஆனால் நம்ம தமதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு தலைவர் இல்லை அதனால் அதை நம்ம எந்த இடத்துல சொல்கிறோம் தமது தனதுன்னு சொல்லாமல் தமதுன்னு ஒரு அவருக்கு மரியாதை நிமித்தமாக அந்த இடத்துல தமது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறோம் கன்று தனது தலையை ஆட்டியது 
கன்றியம்மன் தனது ஒன்று ஒருமையை குறிக்கிறா அப்போ கன்று தனது தலையை ஆட்டியது மாணவன் அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான் சரிங்களா அப்போ வந்து இங்கே ஏ ஆப்ஷன் ஏ தான் தவறானது ஏன் அப்படின்னா இதில் ஆட்டியதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டின பன்மை வந்துருக்குல்ல மாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பன்மை தானே அப்போ மாடுகள் தமது தலையை ஆட்டின புரியுதுங்களா அப்போ இது தவறான விட என்ன அப்படின்னா பொருந்தாதது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு பொருந்தாது அடுத்த வினா பாருங்க கூட் அதாவது நாலாவது வினா என்ன கேட்டுருக்காங்க இந்த ரெண்டு கூற்றும் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு கூற்றுக்கு சொந்தக்காரங்க யாருங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க காந்தேடுகளால் தத்தையெடுக்கப்பட்ட மகள் என்று அழைக்கப்பட்டவர் சீனிவாச காந்தி நிலையம் என்னும் தொண்டு நிறுவனத்தை அமைத்தவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் பாருங்க ஏ அஞ்சலை அம்மாள் அம்புஜத்தம்மாள் லீலாவதி அஸ்லாம்பிகை அம்மையார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சலை அம்மாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி அப்படின்னு சொல்லி யாரால் அழைக்கப்படுறாரு அப்படின்னா காந்தியடிகளால் அழைக்கப்பட்டவர் தான் யார் அப்படின்னா அஞ்சலை அம்மாள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அஞ்சலை அம்மாவோட பொண்ணு தான் என்ன அப்படின்னா லீலாவதி இவங்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீல் சீல் நீலன் சிலை அகற்றும் போராட்டம் தான் நீல் சிலை அகற்றும் போராட்டம் நீல் சிலை அகற்றும் போராட்டம் தன்னுடைய மகளை யார் ஈடுபடுத்திருப்பா அப்படின்னா அஞ்சலை அம்மாள் ஈடுபடுத்தியிருப்பாங்க அப்படி சின்ன குழந்தை தான் அப்போ அந்த லீலாவதிக்கு லீலாவதியோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா அம்மா கண்ணு அம்மா கண்ணு சரிங்களா இவருக்கு லீலாவதி அப்படிங்கிற பெயர் வைத்து காந்தி வந்து அவங்க ஆசிரமத்துக்கு கூட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா காந்தி என்கிற தத்தெடுக்கப்பட்ட மகள் தானே கேட்டிருக்காங்க அது யாரு அப்படின்னா அம்புஜத்தம்மாள் தான் யாரு அம்புஜத்தம்மாள் இதுல சரியான விடை என்னன்னா ஆப்ஷன் பி தான் இந்த அம்புஜத்தம்மாள் வந்து ரொம்ப அஹ் எளிமையா வாழ்ந்திருப்பாங்க சரிங்களா இவங்க என்ன எழுதிருப்பாங்க அப்படின்னா நான் கண்ட பாரதம் பாரதம் அப்படிங்கிற நூலுக்காக விருது கிடைச்சிருக்கு இவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்குல பத்மஸ்ரீ பத்மஸ்ரீ அப்படிங்கிற விருது வந்து யாரு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா அம்புச்சித்தம்மாளு கிடைச்சிருக்கும் சரிங்களா அப்ப இந்த வினா சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறதா சரியான பதில் அடுத்த வினா இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா பாருங்க அஞ்சலை அம்மாள் அந்த அஞ்சலை அம்மாளை பத்தி தான் கூச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இவர் தனது பொது வாழ்க்கையை துவங்கினார் சரிங்களா இவர் கடலூர் இவர் பிறந்த வருஷம் என்னன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு சரிங்களா அவர் எப்போ வந்து வருஷத்தை அவரோட பொது வாழ்க்கையை தொடங்கியிருப்பாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல பொது வாழ்க்கையை தொடங்கியிருப்பாருன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இவர் கடலூர் திருச்சி வேலூர் பெல்லாரி ஆகிய சிறைகளில் இருந்துள்ளார் வெள்ளைவே வெளியேறு இயக்கத்தில் தம்முடைய ஒன்பது வயதுடைய மகளை ஈடுபடுத்தினார் பார்த்தோம் இல்லையா சொன்ன யாருமே முந்தின வினாலே சொல்லிட்டேன் அவர் எங்க நீல் சிலை அகற்றும் போராட்டத்திலலாம் ஈடுபட்டிருப்பாங்க அப்ப இதை பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் தவறானது என்னன்னு சொல்லிட்டு நாலாவது பார்த்துடலாம் இவ தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி என அழைக்கப்பட்டவர் பார்த்தமா அப்போ நம்மளுக்கு இந்த வினால தவறானது என்ன சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தவறானது ஏன் அப்படின்னா தன்னோட ஒன்பது மகள் வயது மகளை எதுல ஈடுபடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா நீல் சிலை அகற்றும் போராட்டத்துல ஈடுபடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த வினா மு மேத்தா அவங்கள பத்தி சொல்லியிருக்காங்க வானம்பாடி இயக்க கவிஞர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் இவர் எழுதிய ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு என்னும் புது கவிதை நூலுக்கு சாகித்ய அகாமின் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே சரியான தான் மு மேத்தா அப்படிங்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா வானம்பாடி இயக்க கவிஞர்கள்ல ஒரு ஒருத்தங்க தான் சரிங்களா இவர் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தா இவர் ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு அப்படிங்கிற நூலுக்காக அதாவது புது கவிதை இது முக்கியமானது புது கவிதை ஆகாயத்துக்கு அடுத்த வீடு அப்படிங்கிற ஒரு புது கவிதைக்காக இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா ஒரு சாகித்ய அகாதம் விருது வழங்கியிருப்பாரு இவரோட நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கண்ணீர் பூக்கள் சோழநிலா இதெல்லாம் யாருடைய நூல்கள் அப்படின்னா இவங்களோட நூல்கள் தான் யாரோட மூ மேத்தாவோட நூல்கள் சரிங்களா அப்ப இந்த வினாக் சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் சரியான பதில் ஒன்னு ரெண்டு சரி அடுத்த வினா
நீ விழுத்தெழும் திசையை பூமிக்கு கிழக்கு இப்பாடல்னு ஆசிரியர் யாரும் வெளியே கேட்டிருக்காங்க ஏ பாருங்க சுரதா பி பாரதிதாசன் டி பாரதியார் சி மு மேத்தான் கொடுத்துருக்காங்க சுரதா அவன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓமை கவிஞன் சொல்லுவோம் சரிங்களா இது என்ன கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு இது மாதிரி அதாவது நீ எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கவிதை மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த பாடத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதில் தான் இது என்ன நீ விழுத்தலும் திசையே பூமிக்கு கிழக்கு அப்படின்னு நம்மளை ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி அதில் கவிதை இருக்கும் நீங்கள் அதை வாசித்து பார்த்தாலே தெரியும் அந்த கவிதை யாருடைய தான் மூமேத்தா உடைய எண்ணம் சரிங்களா இந்த இந்த வினாக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்த வினா இது நம்மளுக்கு வந்து பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளுக்கு இந்த இன் பகுதியில் என்ன கூடிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா எட்டாவது வினால நான் வழங்கும் தெய்வங்கள் மூன்று முதல் தெய்வம் அறிவு இரண்டாவது தெய்வம் சுயமரியாதை மூன்றாவது தெய்வம் நன்னடத்தை என்ன அறிவு அறிவு சுயமரியாதை நன்னடத்தை அப்படின்னு கூறியவங்க யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா யாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ பெரியார் சி பாரதியார் பி அயோத்திதாசர் டி அம்பேத்கர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த வினாக் சரியானது யாருன்னா அம்பேத்கர் தான் ஏன்னா நம்ம இந்த பாடம் பகுதியில் நம்மளுக்கு அம்பேத்கர் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி தானே இந்த அம்பேத்கர் தான் என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா நான் வழங்கும் தெய்வங்கள் மூன்று என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா அறிவு சுயமரியாதை நன்னடத்தை அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து அரசியல் பெறுவதில் முக்கிய பங்காற்றியது இவர் தான் ஆனால் தீண்டாமைக்கு எதிராக நிறையா போராடி இருப்பாங்க காந்திக்கு இவங்களுக்கு இடையே பூனா ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கும் அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இவங்க வந்து நிறையா போராட்டங்கள் நிறையா பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருளாதார அறிஞரும் கூட பொருளியலுக்கான சரிங்களா அம்பேத்கர் வந்து நிறையா ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவில் தான் அவங்க வந்து பிறந்திருப்பாங்க ஆனால் அதே மீறி அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடியவர் யார் அப்படின்னா அம்பேத்கர் சரிங்களா அவங்க தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நான் வணங்கும் தெய்வங்கள் மூன்று முதல் தெய்வம் அறிவு ரெண்டாவது சுயமரியாதை மூன்றாவது நன்னடத்தை அப்படின்னு சொல்லி கூறியவர் யாருன்னா அம்பேத்கர் அடுத்த வினா அடுத்த வினா பாருங்க அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் இடையே எப்போது நடைபெற்ற பூனா ஒப்பந்தம் பூனா ஒப்பந்தம் எப்போது நடைபெற்றது பூனா ஒப்பந்தம் இந்த மிஸ்டேக்காக இருக்கு இடையே பூனா ஒப்பந்தம் எப்போது நடைபெற்றது பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நம்மளுக்கு கொட்டவேசி மாதம் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வந்து மூன்றாவது வட்டமேசிய மாநாடு நம்ம நல்லாவே தெரியும் அதில் முதல் வட்டமேசிய மாநாடு ரெண்டாவது வட்டமேசிய மாநாட்டில் மட்டும்தான் காங்கிரஸ் வந்து கலந்துருக்கும் அந்த வட்டமேசிய மாநாட்டில் தான் யார் அப்படின்னா அம்பேத்கர் வந்து மூணு வட்டமேசிய மாநாட்டில் கலந்துருப்பாங்க அந்த வட்டமேசிய மாநாட்டில் வந்து தனித்தொகுதியை யார் கோரியிருப்பா அப்படின்னா அம்பேத்கர் கோரியிருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பா தனித்தொகுதி அப்படிங்கிறது வேணாம் அதிலே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் தனித்தொகுதி அப்படிங்கிறது வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் இடையில பூனா அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஒரு புரிதல் ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கும் அதான் என்ன சொன்னால் பூனா ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எந்த வருஷம் நடந்தான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியானது எந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாவது வட்டமேசிய மாநாடா அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி நாலில் தான் பூனா ஒப்பந்தம் நடைபெறும் சரிங்களா அடுத்த வினா அடுத்த வினா பாருங்க அம்புஜத்தம்மாள் பச்சை கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்க ஒன்று வைமு கோதை நாயகி அம்மாள் ருக்மணி லட்சுமிபதி முதலியவர்களுடன் நட்பு கொண்டு பெண் அடிமைக்கு எதிராக குடல் கொடுத்தார் அன்னை துணிகள் விற்கும் கடைக்கு முன்பாக மறியல் போராட்டம் நிகழ்த்தினார் அன்னை கஸ்தூரி பாயின் எளிமையான தூச்சத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு எளிமையாக வாழ்ந்தவர் அதாவது இந்த அம்புஜத்தம்மாள் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா ரொம்ப வசதி வாய்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க தான் ஆனால் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா கஸ்தூரி பாயோட எளிமை தூச்சத்தை பார்த்து அவங்களும் ரொம்ப எளிமையாகவே வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விடுதலை போராட்டத்திலையும் கலந்து கொண்டிருந்திருப்பாங்க அன்னை துணிகள் அப்படின்னா அது கதர் போராட்டம் கதர் கதர் ஆடைக்காக அவங்க வந்து கதர் ஆடை தான் வந்து நம்மளோட இது அப்படின்னு அதற்காக அவங்க போராடிப்பாங்க சரிங்களா இந்த அம்புஜத்தம்மாள் வந்து எனக்கு காந்தியடிகளால் தத்தெடுக்கப்பட்ட
அவங்க அப்பா பேரையும் காந்தி பேரையும் சேர்த்து சீனிவாச காந்தி நிலையம் அப்படிங்கிறத கூட உருவாக்கி இருப்பாங்க சரிங்களா ருக்மணி லட்சுமி பதி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் யார் அப்படின்னா உப்பு சட்டத்தை மீறியதுக்காக முதலில் அபராதம் கட்டிய பெண்மணி யார் ருக்மணி லட்சுமி சரிங்களா ருக்மணி லட்சுமி இப்போ நம்ம பாருங்க இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்க சரியான தேர்வுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று பாருங்க வைமு கோதை நாயகி அம்மாள் ருக்மணி லட்சுமி முதலியோர்களோட நட்பு கொண்டு பெண் அடிமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க இது சரியானது தான் ரெண்டாவதும் சரியானது அந்நிய துணிகளை விற்கும் கடைகளுக்கு முன்னாடி மறியல் நிகழ்த்திருப்பாங்க மூணாவது என்ன அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப வசதி வாய்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் கஸ்தூரி பாயின் தோச்சத்தினால கவர்பட்டு மிக எளிமையாகவும் வாழ்ந்திருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த வினாக்கு என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அனைத்தும் சரி அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்த வினா கூற்று கூற்று கொடுத்துருக்காங்க தீக்க சண்முகனார் அவ்வை சண்முகனார் என்று அழைக்கப்பட்டார் மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற நாடகம் முழுவதும் அவ்வையாராக நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்று நடித்தார் அதாவது ஒன்றும் இல்லை சண்முகனார் அப்படிங்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண் தான் சரிங்களா நம்ம நாடகவியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடப்பகுதியில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க அவர் ஒரு ஆண் தான் முந்திலாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஆண்கள் வந்து பெண் வேடமிட்டு நிறையா நடிப்பாங்க சரிங்க இப்போதான் வந்து நாடகம் அந்த அளவு வெளில அரங்கேறல ஆனால் முன்னாடியெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நாடக அரங்கேற்றம் இருந்திருக்கும் அந்த நாடக அரங்கேற்றத்தில் ஆண் வந்து பெண் வேடமிட்டு நடிப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்க தான் யார் அப்படின்னா சண்முகனார் அவங்க அவ்வையார் வேடமிட்டு நடிச்சிருப்பாங்க அதனால தான் அவருக்கு வந்து அவ்வை சண்முகம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் கூட வந்திருக்கும் சரிங்களா அது சரியானது தான் கூற்று பாருங்க தீக்க சண்முகனார் அவ்வை சண்முகனார் என அழைக்கப்பட்டார் சரிதான் காரணம் மதுரையில் ஆயிரத்தி வருடம் சரியான வருடம் தான் ஆண்டில் நடைபெற்ற நாடகங்களும் அவ்வையாராக நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார் சரிங்களா அப்போ வந்து இது என்ன கா கூற்று காரணம் சரி கூச்சிற்கான சரியான விளக்கம் தான் வரும் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடையா வரும் அடுத்த வினா இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட நூல்கள் நூல் ஆசிரியர் நூல்கள் கொடுத்துருக்காங்க நூல் ஆசிரியர் பாருங்க காசி விஸ்வநாதர் அருணாச்சல கவிராயர் சுவாமி இவுளானந்தர் கோபால கிருஷ்ண பாரதியார்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அது அடுத்த பக்கம் பாருங்க ராம நாடகம் மதங்க சூலாமணி நந்தனா சரித்திரம் டம்பாச்சாரி விலாசம் சரிங்களா இனி இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா காசியில் டம் டம் கொட்டடிக்கிறாங்கிற மாதிரி ஞாபகம் சொல்லணும் அப்போ காசி விஸ்வநாதன் அப்படின்னா டம்பாச்சாரி விலாசம் சரிங்களா அப்போ பாருங்க நாலு அப்போ பார்த்தாலே தெரியுது அப்போ நாலு பச்சே போட்டுடலாம் புரியுதுங்களா அந்த ஒன்று தெரிஞ்சாலும் நாலு போட்டுடலாம் இன்னும் நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் அருணாச்சல கவிராயர் அப்படின்னா ராம நாடகம் அருணாச்சலம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஈஸன்னு தெரியும் ஆனால் அங்கே ராமன் புரியுதுங்களா ராமன் ஈசன் ராமன் அருணாச்சல கவிராயர் ராம நாடகம் சுவாமி விபலானந்தர் அப்படின்னா மதங்க சூலாமணி சி ரெண்டு வருதா கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் அப்படின்னா நந்தனா சுருதுனும் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன்னா நந்தவனத்தில் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நந்தனா சரித்திரம் புரியுதுங்களா காசியில் டம் டம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அருணாச்சல கவிராயர் அப்படின்னா ராம நாடகம் சுவாமி விபலானதகர் மதங்க சூலாமணி நம்மளுக்கு ஃபேமஸ் ஆனதாக நல்லாவே தெரியும் நாலாவது கோபால கிருஷ்ணம் கிருஷ்ணம் நந்தவனத்தில் இருப்பாங்க நந்தனார் சரித்திரம் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ அந்த வினாக் சரியான விதில் என்னதாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து சரியான பதிலாக இருக்கும் அடுத்த வினா தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக நடத்தப்பட்ட தேசிய சமுதாய நாடகம் எதுன்னு கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க கதரின் வெற்றி பி வந்து தேசிய கொடி சி தேசபக்தி டி மனோன்மணியும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஏ சுந்தரனார் அப்படிங்கிறத மனோன்மணி அப்படிங்கிற நூலில் எழுதியிருக்காங்க நாடகம் சரிங்களா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க முதலாக தான் வெளிவடுத்த நாடகம்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன நாடகம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ கதரின் வெற்றி தான் எந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னா பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு சரிங்களா இதுவும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தான் வருடம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்னா இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடியே இது வெளியே வந்துடும் கதரின் வெற்றி வெளியில் வந்திருக்கும் அப்ப இந்த வினா சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறதா சரியான பதிலாக நமக்கு இருக்கும் அடுத்த வினா என்ன கேட்டிருக்காங்க நாடக உலகின் இமயமலை தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தொடக்கத்தில் நாடகத்துறைக்கு பெருந்தொண்டு புரிந்தவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நாடகத்துறைக்கு பெருந்தொண்டு புரிந்தவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ சங்கரதா சுவாமிகள் பி பம்மல் சந்த சம்பந்தனார் சி வந்து பரிதிமார் கலைஞர் தீக்க சண்முகனார் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 
டிக சண்ணோனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் மதுரையில் நாடகத்தில் வந்து ஔவையார் வீடு மட்டும் நடித்ததுனால அவரை வந்து ஔவை சண்முகம் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க பரிதிமார் கலைஞர் நம்மளுக்கு தெரியும் இதை வந்து என் நாடகவியலின் தந்தை சொல்கிறேன் நாடகவியல் நாடகவியலின் தந்தை யாருனா பரிதிமார் கலைஞர் நாடகவியல் அப்படின்னா ஒரு சாரி நாடகவியல் அப்படி நூலை எழுதுனது யார் அப்படின்னா பரிதிமார் கலைஞர் சரிங்களா நாடக உலகின் இமயமலை தான் யாரு அப்படின்னா சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக உலகின் இமயமலை யாரு சங்கரதா சுவாமிகள் தமிழ் நாடக தந்தை அப்படின்னா பம்மல் சம்பந்தனார் தமிழ் நாடக தந்தை புரியுதுங்களா இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க நாடக உலகின் இமயமலைன்னு கேட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா நாடக உலகின் இமயமலை அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா சங்கரதா சுவாமிகள் பம்மல் சம்பந்தனார் யாருன்னா தமிழ் நாடக தந்தை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாரு சரிங்களா பரிதிமார் கலைஞரோட நூல் தான் என்ன அப்படின்னா நாடகவியல் அப்படிங்கிறது அவரோட நூல் தி க சண்முகனார் வந்து மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவ்வை வேழமிட்டு நடித்ததுனால இவர் அவ்வை சண்முகனார் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாரு சரிங்களா இந்த விழா சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ சங்கர்தா சுவாமிகள் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் அடுத்த வினா அடுத்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழ்கண்ட குச்சில் பொருந்தாய் தேர்வு செய்க ஏ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க அக்டோபர் முதல் வாரத்தை அரசு வனவிலங்கு வாரமாக கொண்டாடி வருகின்றது பி வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஏற்றப்பட்டது சி ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் நான்காம் நாள் உலக வனவிலங்கு நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகின்றது சரிங்களா இதில் என்ன தப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் தப்பாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்க அக்டோபர் முதல் வாரத்தை நம்ம வனவிலங்கு நாளாக கொண்டாடுறோம் சரிங்களா அப்போ அது அக்டோபர் மாதம்தான் உலக வனவிலங்கு நாள் வருதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது அக்டோபர் நான்கு டிசம்பர் நான்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அக்டோபர் நான்கு நான்கு தான் உலக வனவிலங்கு நாளாக நம்ம கொண்டாடி வர்றோம் சரிங்களா அப்போ இந்த வினா சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறத சரியான பதில் அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தவறானதை தேர்ந்துங்க இது என்ன ஓரறிவு உடைய உயிரி ஈரறிவு மூவறிவு நாலறிவு ஐந்தறிவு ஆறறிவுடைய உயிரி வந்து எதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தொல்காப்பியம்ல சொல்லியிருப்பாங்க தொல்காப்பியம்ல சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓரறிவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது புல்லும் மரம் இதுதான் ஓரறிவு சரிங்களா ஈரறிவு நத்தை சங்கு மூவறிவு அப்படின்னா எறும்பு கரையான் அட்டை இதெல்லாம் மூவறிவாக வரும் நாலறிவு அப்படின்னா நண்டு தும்பி நாலறிவு ஐந்தறிவு அப்படின்னா வந்து என்னோட பறவையும் விலங்கும் வரும் ஆறறிவுன்னா தான் மனிதன் வருவாங்க சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு எந்த தவறானதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏ பாருங்க ஈரறிவு அப்படின்னு ஈரறிவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நத்தை சங்கு அப்போ இது சரியானது தான் ஐயறிவு விலங்கு பறவை ஐந்தறிவு என்னது விலங்கும் பறவை தான் சரியானது தான் மூவறிவு பாருங்க எறும்பு அட்டை மூவறி என்ன எறும்பு கரையான் அட்டை அப்போ இருந்து சரியானது ஓரறிவு கரையான் மரம் கொடுத்துருக்காங்க ஓரறிவு என்னது புல்லும் மரமும் அப்போ இதுதான் தவறானது சரிங்களா அப்போ இந்த வினாக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் ஏன்னா அந்த தவறானதே தேர்வு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்ன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் போலந்து நாட்டை சார்ந்த நிக்கோலஸ் கிராப்ஸ் என்பவர் உலகம் தட்டை இல்லை உருண்டை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகம் உருண்டையானது என தொலைநோக்கியால் கண்டறிந்து கூறியவர் கலிமிலியும் சரிங்களா அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் யார் சொல்லிடுவா அப்படின்னா உலகம் தட்டை கிடையாது உருண்டையானது தான் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லிடுவா நிக்கோலஸ் சொல்லிடுவாங்க என்ன சொல்ல நிக்கோலஸ் தான் நிக்கோலஸ் கிராப்ஸ் சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அதை அவர் தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடிச்சு சொன்னவங்க யார் தான் கலிலியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து இந்த கூற்றுக்கு முன்னாடி உலகம் வந்து உருண்டையானது கிடையாது தட்டையானது தான் அப்படிங்கிற ஒரு கூற்றை நம்மளுக்கு சொன்னது யாருன்னா நம்ம ஐயன் திருவள்ளுவர் நம்ம தமிழர்கள்ல முதன் முதலாக நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சரியானது தான் 
சரிங்களா கூற்று ஒன்று ரெண்டு சரி அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதிலாக இருக்கும் அடுத்த வினா பொருந்தாதே தேர்வுங்க இது வந்து அந்த அறிவியல் சார்ந்த படைப்புகள் மாதிரி நம்மளுக்கு எட்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் கொடுத்துருந்ததில் இருந்து வினா கேட்டிருக்காங்க ஞாயிறு போற்றிலும் ஞாயிறு போற்றிதும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சிலப்பதிகாரம் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் கொங்கலர்தார் சென்னை குளிர் வெண் கடை போன்று ஈர்ப்பலான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆமாம் பாடல் வரிகள் அது எதில் இருக்கும் சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பி ஞாயிற்று வட்டம் அப்படிங்கிறது புறப்பொருள் வெண்பா மாலையும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சி பாருங்க சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் திரும் திரு தெரியும் சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் எழுந்தும் உளவே தலை அப்படிங்கிற மாதிரி திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு திருக்குறளை சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் நாலாவது நிலம் நீர் தீ வழி விசுமோடு அதாவது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வானம் இதெல்லாம் வந்து யார் சொல்லியிருப்பா ஐம்பூதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியே சொல்லியிருப்பாங்க தொல்காப்பியத்தில் தொல்காப்பி எதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க தொல்காப்பி எதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பொருந்தாததே தேர்வு அதாவது எது தவறானது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஒன்று நம்மளுக்கு சரி நல்லாவே தெரியும் மூ மூணு சரி நல்லாவே தெரியும் நாலும் தெரியும் இதுதான் நம்மளுக்கு தவறானது அப்போ ஞாயிறு மட்டும் எங்கே தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா புறநானூரில் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா புறப்பொருள் என்பா மாலை வராது புறநானூர் அந்த வினாக்கு என்ன அப்படின்னா சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதிலாக இருக்கு அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்ன கேட்டிருக்காங்க சரியானதை தேர்வு செய்யணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்னு பாருங்க வான்வழி பயண குறிப்புகள் வான்வழி பயண குறிப்புகள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வான்வழி பயண குறிப்புகள் எங்க இருக்கா சிலப்பதிகாரத்துல இருக்கு மணிமேகலையும் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது மயிர்பொறி விமானத்தின் செயல்திறன் சீவக சிந்தாமணியும் கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது ராவணன் செலுத்திய புட்பக விமானம் கம்பராமாயணம் ராவணன் வந்து செலுத்தியது ஒரு புட்பக விமானம் தான் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது கம்பராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்காங்களாம் வானூர்தியின் வடிவமும் அதன் இயக்கு முறையும் புறநானூரும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் ஒன்றாவது என்னது சரியானது தான் ஏன்னா வான்வழி பயண குறிப்புகள் வச்சு எதில் கொடுத்துருப்பாங்க சிலப்பதிகாரத்துலேயும் மணிமேகலை எதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை நம்ம நல்லாவே தெரியும் இரட்டை காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ரெண்டாவது மயில் பொறி விமானம் செயல்திறன் இந்த மயிலை வந்து சீவுரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் கட்டாக மயிலை வந்து சீவுரோம் மயில் மயில் முடி இருக்கு இல்லையா அது சீவி நல்லா சைஸ் பண்ணி அழகாக சேஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவன் மயிர் பொறி விமானம் அப்படின்னு சொன்னால் இது சீவக செந்தாமணி நாலாவது ராவணன் சொல்லிட்டு வந்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் கம்பராமாயணத்தில் வருவார் அப்படி தானே அப்போ ராவணன் செலுத்திய புட்பகை மாதம் எங்கே இருக்குது கம்பராமாயணத்தில் இருக்குது சரியானதே தான் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி தான் நாலாவது பாருங்கள் வானூர்தியின் வடிவம் அதனை இயக்கும் முறையும் என்பது புறநானூர் கிடையாது பெருங்கதை பெருங்கதையில் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ நான் வந்து தவறானது இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏழே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூன்று சரின்னு இப்போ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடையாக இருக்குது அடுத்த வினா எந்த இடத்தில் பாவானர் கூட்டம் அவரின் முழு உருவசலை என்ற பெயரில் உருவச்சிலை அவர் பெயரில் நூலகம் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாவானர்னால தேவனே பாவானர் அவருக்கு சிறப்பு பெயர்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா நூத்தி எழுபத்தி நான்கு சிறப்பு பெயர்களாம் எவ்வளோ சிறப்பு பெயர்கள் நூற்றி எழுபத்தி நான்கு சிறப்பு சிறப்பு பெயர்கள் அகர முதலி சொற்பிறப்பியல் திட்ட இயக்குனர் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஷார்ட்டு அது அவர் நூற்றி எழுபத்தி நாலு சிறப்பு பெயர் அவருக்கு அகர முதலி திட்ட இயக்குனராக எந்த ஒரு இடம் இருந்திருப்பார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அதாவது ஐந்து எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதலி சொற்பிறப்பியல் திட்ட இயக்குனராக யார் இருந்திருப்பா தேவனேய பாவனர் இருந்திருப்பார் தேவ சரிங்களா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த இடத்தில் பாவானர் கூட்டம் அவரின் முழு உருவச்சிலை அவர் பேரில் நூலகம் அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க தாரைமங்கலம் சி நீலமலை டி சங்கரம் கோவில் திறந்த இடம் சங்கரம் கோவில் சரிங்களா பி வந்து முரம்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க 
அது என்ன வினை அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான் சரியானது முரம்பு அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் தான் அவருக்கான நூலகம் முழு உருவச்சலை அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது சரிங்களா இப்போ அந்த வினா சரியான முதல்ல என்ன அப்படின்னா முரம்பு அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த வினா கால் அதர் என்பதன் பொருள் யாது கால் அதர் கால் கால் அதர் காலதர் வெளிச்சம்ரமொழி <laughs> 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 கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்வு செய்ய முன்னு பாருங்க தொல்காப்பியத்தில் நகைச்சுவை தோன்ற காரணம் துள்ளல் இளமை அறியாமை மடமை ரெண்டாவது நகைச்சுவை உணர்வு மட்டும் இல்லை என்றால் நான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்க கூடும் அப்படி சொன்னவர் யார் அப்படின்னா காந்தியடிகள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது இருபொருள் தருமாறு நகைச்சுவையுடன் பாடுவதில் சிறந்தவர் யாரு காலமேக புலவர் இது நம்ம நல்லாவே தெரியும் காலமேக புலவர் வந்து கவி காலமேகம் காலமேக புலவர் சொல்ற இரற்ற மொழிதல்ல வல்லவர் யாரு கவி காலமேக புலவர் இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா வரதன் சரிங்களா இவர் சிறப்பெயர் வந்து ஆசுக்கவி மூணாவது நம்ம எல்லாமே தெரியும் ரெண்டாவது பாருங்க ரெண்டாவது காந்தி தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நகைச்சுவை அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நான் எப்போதே இறந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா காந்தி ரெண்டாவது சரியானது தான் மூணாவது நம்மளுக்கு சரியானது மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன தவறு என்ன அப்படின்னா துள்ளல் கிடையாது எள்ளல் சரிங்களா தொல்காப்பியத்தில் நகைச்சு உணர்வு தோன்ற காரணம் எள்ளல் இளமை அறியாமை மடமை எள்ளல் இளமை அறியாமை மடமை அப்படிங்கிறத சரியான பதில் இங்க துள்ளல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கதுனால ஒன்று மட்டும் தவறானதாக வரும் இங்க ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு சரி அப்ப இது வரவே வராது இதுவும் வராது ஒன்னுன்னு வராது அப்ப அதை அப்படியே ஒமிட் பண்ணிட்டு நம்ம சியே கொடுத்துடலாம் ரெண்டு மூன்று சரி அப்படிங்கிறத சரியானது சரிங்களா அடுத்த வினா ஜீப்பு பொருந்தாததை தேர்வு செய்யணும் கொடுத்துருக்காங்க ஜீப்பு அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னா என்னோட கல்லறையில இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டு இருக்கிறான் அப்படின் சொல்லி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னா ஜீப்பு அவர் நம்ம நாட்டுக்காரர் கிடையாது இது நம்ம வெளிநாட்டவர் தான் ஆனா இருந்தாலும் அவருக்கு தமிழ் மீது எவ்வளவு பற்றி இருந்தால் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னது யாரு ஜி போப் தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க நல்லாவே தெரியும் அவரை பற்றி பார்க்கலாம் ஜி போப் என்ற பெயரின் விரிவாக்கம் ஜி ஆர் ஜி குளோ போப் தமிழகத்தில் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்பும் சமையல் குருவாக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் தஞ்சையில் பள்ளி ஒன்றை தொடங்கி அதன் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் அவரை பற்றி பார்க்கலாம் அவர் வந்து எப்போ வருவார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுல அவர் பிறந்திருப்பாரு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த வருடம் சமய பரப்பாளராக வருவாருனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதுல வருவார் சரிங்களா ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இல்ல நாற்பது அப்படிங்கிற பத்தொன்பது வயதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு திருநெல்வேலியில ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருடம் வரைக்கும் திருநெல்வேலியில சாயர்புரத்துல வந்து பணியாற்றிருப்பாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுல அவருக்கு வந்து திருமணம் நடைபெறும் அதே வருடம் தான் தஞ்சையில சமய பரப்பாளராக இருந்திருப்பாரு சரிங்களா தஞ்சையில சமய பரப்பாளராக இருந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுல உதகைக்கு போய் ஒரு பள்ளி ஆரம்பிச்சுப்பாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுல தாயகம் திரும்பியிருப்பாரு தாயகம் திரும்பி தான் நமக்கு வந்து திருக்குறளை வந்து ஆங்கிலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறில் மொழிபெயர்ப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் திருவாசகத்தை மொழிபெயர்ப்பார் சரிங்களா இதுதான் அவரோட கதை இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிபோப் என்பவரின் மீதிவாக்கம் ஜியார் ஜிக்ரோபோப்பும் கொடுத்துருக்காங்க சரியானது தான் தமிழகத்தில் கிறிஸ்தவ சாயத்தை பரப்பும் சமயக்குருவாகவும் அவர் வந்திருக்காரு அதுக்காக தான் வருவார் புரியுதுங்களா ஏன்னா அப்போலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிலேயர்களோ 
ஆங்கிலம் சொல்ல முடியாது ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் வந்து எதுக்காகனா அவங்களோட சமயத்தை பரப்புறதுக்காக தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வருவாங்க சரிங்க சரியானது தான் சி பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு தஞ்சையில் பள்ளின்னு சொல்லியிருக்காங்க தஞ்சை கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுல தான் தஞ்சையில் இருப்பார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா உதகையில் இருப்பாங்க அப்போ இது தவறானது டி திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் முளைப்பேர்த்து வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு சொல்லியிருந்தது சரியானது தான் சரிங்களா அப்போ நல்லாவே தெரியுது பொருந்தாது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் பொருந்தானது அடுத்த வீணா பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜியூ போ பற்றியே தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த இதில் ஃபுல்லாக விரிவாக்கம் பார்த்துட்டோம் அதுலேருந்தே நம்ம பதில் சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஜி போ சென்னை சாந்தோம்லேருந்து சமய பணியாற்ற இந்த பகுதிக்கு சென்றார் அதான் ஃபஸ்ட்டு சென்னை சாந்தோம் தான் வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் திரும்ப பிறகு எந்த பகுதிக்கு போனாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தஞ்சாவூர் உதகை சாயபுரம் கொண்டூர் நம்ம சாயபுரம் தான் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இயர் வயசில் முன்னாடி வர்றது அப்படி தானே சாயபுரத்துக்கு தான் நாற்பத்தி ரெண்டு டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஒரு எட்டு வருடம் எங்கே இருப்பாங்க சாயபுரத்தில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க தஞ்சாவூர் போவாங்க அதுக்கப்புறம் உதகைக்கு போய் பள்ளி பள்ளி வந்து தொடங்குவாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த வினாக் சரியான முதல் என்ன அப்படின்னா பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் என்ன சாயர்புரம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் வளர்ந்துள்ள மரங்கள் எத்தனை பேருக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு தேவையான உயிர் காற்றை கிடைக்க செய்கிறது இது டேரக்ட் வினா தான் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் என்ன ஆப்ஷன் பி தான் பதினெட்டு நம்மளுக்கு அப்படியே புக்கில் இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க துணை பாடத்தில் முக்கியமானதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஏக்கர் பரப்பில் உள்ள மரங்கள் வந்து எத்தனை பேருக்கு அப்படின்னா பதினெட்டு பேருக்கு தேவையான உயிர் காட்ட ஒரு வருடத்திற்கு நம்ம தரக்கூடியது சரிங்களா அடுத்தது சென்னை எழும்பூரில் அருங்காட்சியம் எந்த வருடம் தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று தான் சரிங்களா அடுத்த வினா திங்களை பாம்பு கொண்டச்சு என்று கூறும் நூல் அதாவது இந்த ம இந்த சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி அந்த விதமானது எதில் சொல்லியிருப்பாங்க திங்களை பாம்பு கொண்டச்சு அப்படிங்கிற சொல்லும் நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ திருக்குறள் சி சிலப்பதிகாரம் பி புறநானூறு டி மணிமேகலைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் திருக்குறள் திருக்குறள் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா திரு திங் திங்களை பாம்பு கொண்டச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பா லைன் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா திருக்குறளில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த வினா வான்வழி பயணங்களை பற்றி கூப்பிடும் சங்ககால நூல்கள் சிலப்பதிகாரம் அனைவர்கள் இதற்குமே ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருந்தாங்க அப்படி தானே வான்வழி பயணங்களை பற்றி கூப்பிடும் சங்ககால இலக்கியங்கள் சிலப்பதிகாரம் அணிமேகளை சரியானது தான் கம்பராமாயணத்தில் ராவணன் பயன்படுத்தி புட்பக விமானம் நம்மளுக்கு அது அந்த கொஸ்டின் என்ன இருந்தது ராவணன் பயன்படுத்தி புட்பக விமானம் அப்படிங்கிறது எங்கே கேட்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எங்கே கம்பராமாயணம் மூணாவது வானூர்தியின் வடிவம் மற்றும் அதனை இயக்கும் முறை பற்றி கூப்பிடும் நூல் பெருங்கதை சரியானது தானே அப்போ இந்த வினாக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி தான் வரும் அனைத்தும் சரி அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழ்காணும் கூற்றுகளை ஆராய ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய முதல் பெண்மணி அப்படின்னாலே நம்ம முதல் பெண்மணி அப்படின்னாலே யார் வரணும் அப்படின்னா வேலு நாச்சியார் தான் யாபகம் வரும் வேலு நாச்சியார் அவங்க தான் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் எடுத்து ஆயிரம் ஏந்தி போராடிய முதல் பெண்மணி யார் அப்படின்னா வேலுநாச்சார் ஜான்சி ராயினா அதுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா அவங்க அந்த கழகத்தில் தான் வருவாங்க அதுக்கு முன்னாடியே யார் வருவா அப்படின்னா வேலுநாச்சி வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுலேயே நம்மளுக்கு வந்துடுவாங்க சரிங்களா இவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேருடன் போர் புரிந்து ஹைதர் அலின் உதவி சிவகங்கையை மீட்டான் கொடுத்துருக்காங்க அது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தான் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா காளையார் கோவில் அப்படிங்கிற ஒரு போரில் அவருடைய கணவர் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பார் கொல்லப்பட்ட ஆங்கிலேயர் வந்து அந்த கோட்டையை கைப்பற்றிருப்பாங்க திரும்ப எட்டு வருடம் அவரும் அவருடைய மகளும் திண்டுக்கல் கோபால நாயக்கர்கிட்ட அடைக்கலம் புகுந்து அவங்ககிட்ட அப்போ அங்கேருந்து நிறைய படையை திரட்டி அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுல தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சிவகங்கையை மீட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுல சில என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டு கிடையாது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது சரிங்களா அப்போ இதில் என்ன வரும் கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி அப்படிங்கிறத சரியான முதலாக வரும் இரண்டாவது தவறு ஏன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுல சரிங்களா அடுத்த வினா க
கணினியை முதன் முதலில் வடிவமைத்த ஆண்டு எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி மூணு முப்பது இருபத்தி மூணு கொடுத்துருக்காங்க எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று தான் இந்த வருடம் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா முதலாவது தான் கணினி யாருன்னு உருவாக்கியிருப்பா அப்படின்னா சார்லஸ் பாபேஜ் சரிங்களா அடுத்த வினா முதன் முதலில் இலக்கண வலுவற்ற தூய்மையான எளிய தமிழ் உரைநடையை கையாண்டவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது முதன் முதலில் இலக்கண வலுவற்ற தூய்மையான உரைநடையை கையாண்டவர் தமிழ் உரைநடையை கையாண்டவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ வீரமாமுனிவர் சுல்தான் அப்துல் காதிர் ஜி போப் ஆறுமுக நாவலர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா வீரமாமுனிவர் நம்மளுக்கு தெரியும் கான்சன்டான் ஜோசப் பெஸ்கி அப்படிங்கிறவரோட அதுதான் அவருடைய இயற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் அவரும் இந்த மாதிரி சமயபரப்புக்காக வந்து வந்தவர் தான் அப்துல்லா சுல்தான் அப்துல் காதிர் குணக்குடி மஸ்தான் சாஹிப் இருக்கார்ல அவர் தான் வந்து சுல்தான் அப்துல் காதிர் ஆறுமுக நாவலர் தான் சரியான பதில் இவர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா இவர் எங்க பிறந்திருப்பாரு யாழ்ப்பாணம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில பிறந்திருப்பாரு இவருக்கு வந்து நாவலர் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து ஆறுமுகம் தான் நாவலர் அப்படிங்கிற பட்டம் யாரு கொடுத்திருப்பா அப்படின்னா சுப்பிரமணிய தேசிகர் சரிங்களா இவர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு நாவலர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை யார் கொடுத்துருப்பா ஆறுமுக நாவலர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வினால முதல் முதல் இலக்கண வலுவற்ற தூய்மையான எளிய தமிழ் உரைநடைய கையாண்டவர் யார் அப்படின்னா ஆறுமுக நாவலர் தான் சரிங்களா அடுத்த வினா அடுத்த வினா பார்த்தாலும் இந்த வீரமாமுனிவர் சொன்னேன்னா அவங்க என்ன சொன்னேன் அவங்க வந்து ஒரு சமய பரப்பாளர் மாதிரி தான் தமிழகத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இதில் பாருங்க இவருடைய இயற்பெயர் கான்சன்டன் ஜோசப் பெஸ்கின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இவருடைய இயற்பெயர் என்ன கான்சன்டன் ஜோசப் பெஸ்கி தைரியநாதன் என்னும் தம் பெயரை தனித்தமிழாக்கி வீரமா முனிவர் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கொண்டார் இதுவும் சரியானது தான் தமது முப்பதாவது வயலில் சமய திருப்பணியாற்ற தமிழகத்திற்கு வந்தார் அவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பதுல பிறந்திருப்பாரு எந்த வருடம்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்துல தமிழகத்துக்கு வந்திருப்பார் சரிங்களா அப்போ முப்பதாவது அகவை தானே சரியானது தான் என்ன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்துங்கிறது கரெக்டு தான் சரிங்களா அதான் முப்பதாவது வயதுனா அவர் வர்றாரு அப்போ அந்த வினாக்கு என்ன இருக்கும்னா அனைத்தும் சரி அப்படிங்கிறது சரியான பதிலாக வரும் சரிங்களா அடுத்த வினா இந்த ஆறுமுக நாவலர் இருக்குல்ல இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வினா சரிங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்க வசன நடை கைவந்த வல்லலார் வல்லாளர் அந்த வசனடை கைவந்த வல்லாளர் அப்படின்னு சொல்லி ஆறுமுக நாவலரை பாராட்டியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஊவேசா பரிதிமார் கலைஞர் மறைமலை அடிகள் பாரதியார்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம டேரக்டாகவே இந்த ஆறுமுக நாவலரை பற்றி நான் படிக்கும் போதே நம்ம நல்லா தெரியும் இது விரிவாக்கம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா பரிதிமார் கலைஞர் தான் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்னன்னா மாதவஞ்சேர் மாதவஞ்சேர் மேலோர் வளர்த்தும் குணங்குடியான் என்று புலவர் பெருமக்களால் புகழப்பட்டவர் யாரும் கேட்டிருக்காங்க குணங்குடியான் குணக்குடியம் தெரியும் குணக்குடியான் மஸ்தான் சா சுல்தான் சாஹிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு யார் தெரியும் சுல்தான் அப்துல் காதிரோட இயற்பை அவர் 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 தான் நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா அதாவது குணக்குடியான் அப்படிங்கிறது அவருடைய இயற் இயற்பெயர் அதாவது குணக்குடியான் அப்படிங்கிறவங்களோட இயற்பெயர் தான் என்ன அப்படின்னா சுல்தான் அப்துல் காதிர் பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் மாதவஞ்சேர் மேலோர் வளர்த்தும் குணக்குடியான் என புலவர் பெருமக்களால் புகழப்பட்டவர் யாரு சுல்தான் அப்துல் காதிர் சரிங்களா அப்ப சரியான விடை என்ன ஆப்ஷன் சி தான் வந்து சரியான விடையா வரும் அடுத்த வினா ஆறுமுக நாவலர் பற்றியதான் ஆறுமுக நாவலர் பற்றிய கூற்றுகளை தவறான தேர்வு செய்க சுப்பிரமணிய பாரதியார் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இவருக்கு நாவலர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை சூட்டினார்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பதிப்பித்த இலக்கிய நூல்கள் பாரதம் பெரிய புராணம் சரிங்களா பதிப்பித்த இலக்கண நூல்கள் நன்னூல் இலக்கண சூறாவும் கற்றறிந்த மொழிகள் தமிழ் ஆங்கிலம் பதிப்பித்த இலக்கிய நூல்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரதம் பெரிய புராணம் இலக்கண நூல்கள் நன்னூல் இலக்கண சூறாவளி அவர் தெளிந்த மொழிகள் தமிழ் ஆங்கிலம் சொல்லி கொடுத்தாங்க சரிங்களா சரியானது தான் இதில் என்ன தவறானதாக வரும்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் சுப்பிரமணிய தேசிகர் தான் அவருக்கு என்ன பட்டம் கொடுத்துருக்காரு நாவலர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி
அப்ப இந்த விநாயகர் சரியான பதில் என்ன வரும் சுப்பிரமணிய தேசிகர் வரும் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க சுப்பிரமணிய பாரதியார் கொடுத்திருக்காங்க தவறானது கூற்றுகளில் தவறானது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து தவறானது சரிங்களா அடுத்த வினா வீரமா முனிவரால் வீரமா முனிவரால் தமிழில் முதன் முதலில் சதுரவராதி என்னும் அகர முதலில் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு தமிழ்ல வெளிவந்த முதல் அகராதி என்ன சதுரகராதி தான் அந்த சதுரகராதியை வெளியிட்டவர் யாரா வீரமா முனிவர் எந்த வருடம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி சரிங்களா அவர் எந்த வருடம் பிறந்திருப்பாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்துல இங்க வருவாங்க சரிங்களா இது வந்து முப்பது முப்பதாவது வயதுல இங்க வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து என்னன்னா இருபத்தி ரெண்டே ஆகுது இருபத்தி ரெண்டு வருடம் கிடைத்தோம்னா ப இருபது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டாவது வருடம் அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படியே ஆச்சுக்கணும் சரிங்களா இது முப்பது வயசா நீங்கள் இது முப்பத்தி ரெண்டாவது வருடம் சொல்லி சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் தான் அவர் சதுரகராதி அப்படிங்கிற ஒரு அகராதியை எழுதி வெளியிட்டிருப்பார் சரிங்களா இதுக்கு சரியான விடை என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை அடுத்த வினா அடுத்து பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக வீரமா முனிவர் பற்றி தான் வருது வீரமா முனிவர் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்வு செய்க தமிழ் எழுத்து வரி வடிவத்தை திருத்தி எழுத்து சீர்திருத்த மேற்கொண்டார் சரிங்களா ரெண்டாவது தமிழ் முனிவர்களில் ஒருவராக விளங்குகிறார் என வீரமா முனிவரை புகழாரம் சுட்டியவர் யார் அப்படின்னா ராபி சேது பிள்ளை சரிங்களா பாருங்க தமிழ் எழுத்து வரி வடிவத்தை திருத்தி எழுத்து சீர்திருத்த மேற்கொண்டார் வீரமா முனிவர் சரியானது தான் தமிழ் முனிவர்களில் ஒருவராக விளங்குகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை புகழாரம் கூட ராபி செய்த பிள்ளையும் சரியானது தான் கூற்று ஒன்று ரெண்டு சரி அப்படிங்கிறது சரியான விடையாக வரும் அடுத்த வினா இது நம்மளுக்கு அந்த செய்தி தொடர்பானது சொல்லி ஒரு பழைய புத்தகத்தில் ஒரு உரை உரைநடை கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் சரிங்களா ஏன் என்ன எப்போது எப்படி எங்கே யார் எனும் நண்பு தொண்டர்கள் ஆறு பேர் செய்தியை அறிய செய்வார்கள் என்று கூறியவர் அதாவது ஒரு செய்தி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏன் ஏன் இதுக்கு பண்ணுறாங்க எதுக்காக எப்போ நடந்துச்சு அதாவது நீங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்தீங்கன்னா என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்பீங்கன்னு சொல்லி ஞாபகம் பார்த்திக்கலாம் சரிங்களா ஏன் என்ன எதனால் எப்போது எங்கே எப்படி நடந்தது ஒரு நம்ம ஒரு பத்திரிகை வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் கோணங்கள் வரும் என்னென்ன கோணங்களில் நம்ம வந்து வினாக்கள் எழுப்போம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து அன்பு தொண்டர்கள் ஆறு பேர்னால தான் ஒரு செய்தியை உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னவர் யாரும் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பாலைராசன் பி கிப்ளிங் அரங்கநாதர் ஹார்வர்ட் ஜக்கன் ஹார்வர்ட் ஜக்கன்னா நம்ம அரங்கநாதன் தெரியும் நூலக தந்தை பாரதிதாசன் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துட்டோம் ஹார்வர்ட் ஜக்கன் அப்படிங்கிறது அந்த எண்ணெய் இலக்கு கணினி வரும் இலக்கு கணினி சரிங்களா இல்லை ஏன்னா கிப்ளிங் அப்படிங்கிறதா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஏன் என்ன எப்போது எங்கே எப்படி யார் அப்படிங்கிற ஒரு அன்பு தொண்டர்கள் ஆறு பேர்னால தான் ஒரு செய்தியை உருவாகுது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய கிப்ளிங் தான் சரிங்களா அப்போ இது சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா கிப்ளிங் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்ன கொடுக்குங்க இணையதளத்திற்கு உலகளாவிய வலைப்பின்னல் என பெயரிட்டவர் பிம்பர்னர் லி தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதவும் ஒழிக்கவும் கற்றுத்தரும் இணையதளம் தமிழ் இணையம் உலகளாவிய வலைப்பின்னலின் வேறு பேர் வையக விரிவு வலை சரிங்களா இந்த மூணுல எது சரியானதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூணாவது பாருங்க உலகளாவிய வலைப்பின்னலின் வேறு பெயர் உலகம்னால அது வையகம் வலைப்பின்னல்னா விரிவு வலை வையக விரிவு வலை அப்படிங்கிறது சரியானது தான் ரெண்டாவது தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதவும் ஒழுக்கவும் கற்றுத்தரும் இணையதளம் வந்து தமிழ் இணையம் கிடையாது தமிழம் சரிங்களா ஒன்றாவது பாருங்க இணையதளத்திற்கு உலகளாவிய வலைப்பின்னல் பெயரிடவர் பிம்பர்னர் லீன் சொல்லியிருக்காங்க சரியானது தான் அப்போ ரெண்டு மட்டும்தான் தவறு ஒன்று மூன்று சரின்னு வருதா எங்கே இருக்க ஆப்ஷன் ஏழே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று மூன்று சரின்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா அப்போ இந்த வினாக்கு சரியான விடை என்ன அப்படின்னா ஒன்று மூன்று சரி அடுத்த வினா நாடக சாலையத்தை நற்கரா நற்கலாம் சாலை என்று நீடலைகள் உண்டோ நிகழ்த்து நாடகத்தின் சிறப்பை பற்றி கூறியவர் யார் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ வந்து பரிதிமார் கலைஞர் 
பி கவிமணி சீன் பம்மல் சம்பந்தனார் டி சங்கரதா சுவாமிகள் பார்த்தோம் சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக உலகின் இமயமலை இமயமலை பம்மல் சம்பந்தனார் வந்து தமிழ் நாடக தந்தை தமிழ் நாடக தந்தை பரதிமார் கலைஞர் வந்து நாடகவியல் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதி நாடக நூலை எழுதிருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லை யார் அப்படின்னா கவிமணி தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க கவிமணி தேசிய விநாயகம் இல்லையா அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நாடக சாலையை ஒத்த நற்கலா சாலை ஒன்று நிகழ்த்து உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் நீடுரைகள் உண்டோ நிகழ்த்து சொன்னவர் யாருன்னா கவிமணி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த வினா அடுத்த வினா நம்ம சொன்ன நல்லாவே தெரியும் நாடகவியல் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க பம்பல் சம்பந்தனார் அருணாச்சல கவிராயர் காசி விஸ்வநாதர் பரிதிமார் கலைஞர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நம்மள அருணாச்சல கவிராயர் தெரியும் ராம நாடகம் காசி விஸ்வநாதர் டம்பாச்சாரியார் விலாசம் யார் அப்படின்னா பரிதிமார் கலைஞர் தான் சரியான விடை பரிதி அப்படின்னா சூரியன் வச்சுக்கோங்க அப்படியே சூரியனை பார்த்தாலே அப்படி அவிஞ்சிருது நாடகவியல் அவியல் பரிதி சூரியன் அவியல் அமைஞ்சிருதுன்னு சொல்லிட்டு நாடகவியலோட த நாடகவியல் அப்படிங்கிற நூலை எழுதினது யார் அப்படின்னா பரிதிமார் கலைஞர் சரிங்களா அப்போ இந்த வினா சரியான விடை என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அடுத்த வினா இது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கீழ்கண்ட கூற்றுகளை ஆராய்க நம்மளுக்கு எட்டாம் புதிய புத்தகத்தில் மழை வேண்டி மழை சோற்று நோம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாட பகுதி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றா செஞ்சு பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு மழை வேணும்னு சொல்லிட்டு யாகம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து குழந்தைங்க அதாவது குழந்தைங்க கிடையாது அப்படி ஒவ்வொரு செயல்களாக வந்து வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு பாடல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சரி மழை சோற்று நோம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க பழந்தமிழர் வழிபாட்டு மரபுகள் என்னும் நூலின் பதிப்பாசிரியர் ஆ கௌரன் அதாவது பழந்தமிழரோட மழை வழிபாட்டு மரபுகள் அதாவது நம்ம தமிழர்கள் எப்படி வழிபட்டாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறத தொகுத்து யார் வழங்கியிருப்பானா ஆ கௌரன் வழங்கியிருப்பாரா மழை பெய்யாமல் ஊரில் பஞ்சம் ஏற்படும் காலங்களில் சிற்றூர் மக்கள் மழை சோற்று நோன்பு என்ற நிகழ்வை செய்தனர் சரிதான் அதாவது மழை பெய்யாம இருக்க போய் தான் மழை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோன்பு இருப்பாங்க சரியான தான் ஆ கௌரன் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா பழந்தமிழர் வழிபாட்டு மரபுகள் அப்படிங்கிற நூலின் பதிப்பாசிரியர் ஆ கௌரன் தான் சரிங்களா அப்போ இந்த வினா என்ன வரும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு சரி அடுத்த வினா கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான தேர்வு செய்க இன்றைய கேரள பகுதி மற்றும் தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்த பகுதிகள் பண்டைய சேர நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது நம்ம இந்த மேப் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும்ல இப்படி மேப் நம்ம தமிழ்நாடு மேப் சும்மா சும்மா ரஃபாக போட்டிருக்கேன் பார்க்கவே சோழமண்டல கடற்கரை இது இது சேர சேரர்கள் சைடு ஆட்சி பண்ணிடுவேன் பாண்டியர்கள் வந்து இந்த மதுரை இங்கெல்லாம் ஆட்சி பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லி பார்த்துருப்போம் சரிங்களா இதை வந்து கொங்கு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொங்கு நாட்டு பகுதின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பாருங்க இன்றைய கேரள பகுதி தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்த பகுதிகள் பண்டைய சேர நாடு என்று அழைப்படி சேரர்கள்னால இந்த சைடு தான் வருவாங்க சோழர்கள் சோழ மண்டல கடற்கரைனால் இந்த சைடு வருவாங்க சரிங்களா இதை என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்றைய கேரளம் மற்றும் தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்த பகுதிகள் கேரளா கதை தான் இருக்கும் நமக்கு மேற்கு பகுதியில் தான் இருக்கும் இது சேரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறதுன்னு சொல்லிருக்காங்க கரெக்டு தான் சரிங்களா ரெண்டாவது சேலம் கோவை பகுதிகள் கொங்கு நாடு கொங்கு நாடு தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுவும் சரியானது தான் கொங்கு நாட்டு பகுதியை சேரர்கள் ஆட்சி செய்திருந்தனா கொடுத்துருக்காங்க தவறானது சேரர்கள் கிடையாது சேரர்களின் உறவினர்கள் சரிங்களா அப்போ இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஆட்சி ஏதாவது வரும் ஒன்று மற்றும் ரெண்டு சரி மட்டும் சரியா அடுத்த வினா பழங்கால வணிகத்தில் எதுவும் ஒன்றும் ஒரு நாட்டு மக்களின் நாகரிக நல்வாழ்விற்கு அடிப்படையாக விளங்கின அதாவது ஒரு வணிகம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வணிகத்தில் எது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாகரிகமாக இருந்துச்சு பழங்காலத்துலையும் கேட்டிருக்காங்க வீரம் புகழ் பொறையுடைமை வணிகம் சொல்லி வர்றப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது வீரம் வந்து சொல்ல முடியாது சரிங்களா ரெண்டாவது பாருங்கள் இரக்கம் வீரம் புகழ் இதுவும் அதே தான் இதுவும் சொல்ல முடியாது வணிகம்னாலே ஏதோ ஒரு தொழில் அது சம்மந்தப்பட்டு தான் வரணும் மூணாவது பாருங்கள் நாலாவது உழவு வணிகம் வீரம் போட்டிருக்காங்க அதுவும் வராது சீதா வரும் ஏன்னா உழவு வருவாங்க உழவு வந்து ஒரு உழவு பண்ணி அதுலேருந்து கிடைக்கிறதா நம்ம வணிகம் பண்ண பண்ணுவாங்க கைத்தொழில் வணிகம் 
இந்த மூணு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பண்டைய கால மக்கள் வந்து ஒரு நாட்டு மக்களின் நாகரிக வாழ்விற்கு அடிப்படையாக விளங்கியிருக்கும் எது உழவு கைத்தொழில் வணிகம் சரிங்களா மூணு தான் வந்து சரியானது அப்போ இந்த வினா சரியான பதில் என்ன ஆப்ஷன் சி அப்படிங்க தான் சரியான பதில் அடுத்தது இது கீழ்கண்டத்தில் தவறான வச்சு தேர்வு செய்யணும்னு கொடுத்துருக்காங்க நீலகிரியில் புகைப்பட சுருள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை துப்பாக்கி வெடிமருந்து தொழிற்சாலை தைல மரம் என்னை தொழிற்சாலை உள்ளதும் கொடுத்துருக்காங்க நீலகிரி அப்படின்னா மலைப்பகுதி தானே இந்த மலைப்பகுதி நல்லாவே தெரியும் தைல எண்ணெய் மரம் கொடுத்துருக்காங்க சரியானது தான் கோவலன்புத்தூர் என்ன பெயர் கோயம்புத்தூர் என மாதிரி வழங்கப்பட்டு வருகிறது மூணாவது தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து என அழைக்கப்படுவது ஈரோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈரோடு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மஞ்சளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றது சரிங்களா மஞ்சளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றது மஞ்சள் தான் அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது சரிங்களா இல்லை தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து அப்படின்னா யாருனா இருந்தால் திண்டுக்கல் தான் அங்கே வந்து நிறைய மலர்கள் அதிகமாக காணப்படுறதுனால அதை வந்து தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாவது பாருங்கள் கோவலன் புத்தூர் கொடுத்துருக்காங்களா அது தவறானது கோவலங்கிற கோவன் புத்தூர் கோவன் புத்தூர் கோவலன் கிடையாது கோவன் புத்தூர் அதுதான் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லி மாறி வந்தது சரிங்களா இப்போ ரெண்டு தவறு மூன்று தவறு ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது பி இருக்குது ரெண்டு மூன்று தவறுன்னு இருக்கு சரிங்களா அடுத்த வினா அடுத்த வினா என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழ்கண்ட கூற்றுகளை தவறானதை தேர்வு செய்க தவறானது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து உயிரெழுத்தாக இருந்தால் அது உயிர் முதல் புணர்ச்சி உயிர் முதல் புணர்ச்சி வருமொழியின் முதல் எழுத்து மெய் எழுத்தாக இருந்தால் அது மெய் முதல் புணர்ச்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது புணர்ச்சி என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலைமொழியும் வருமொழியும் இணைவரது தான் புணர்ச்சி இப்போ எடுத்துக்காட்டா இப்போ இலை சிலை கூட்டல் அழகு சிலை அழகு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாறும் இல்லை பொன் கூட்டல் சிலை இந்த இடத்துக்காக தான் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நிலைமொழின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வருமொழின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருந்தால் அது உயிர் முதல் புணர்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா உயிர் ஈற்று புணர்ச்சி தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா நிலைமொழியோட இது இது ஈற்று தான் சொல்கிறோம் இது வந்து உயிர் ஈற்று புணர்ச்சி இது வந்து மெய் ஈற்று புணர்ச்சி புரியுதுங்களா இது நிலைமொழியோட இறுதி எழுத்து மெய் எழுத்தாக இருந்துச்சுன்னா அது மெய் ஈற்று புணர்ச்சி அதே இடத்துல இங்கே வந்து உயிரெழுத்து இருந்துச்சு நிலைமொழியில் உயிரெழுத்து இருந்ததுன்னா அதை உயிரீற்று புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இது உயிர் முதல் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ தவறானதாக வரும் தவறானதாக வரும் தவறானதாக வரும் இங்கே வருமொழியின் முதல் எழுத்து மெய் எழுத்தாக இருந்தால் வருமொழி ஏதோ வருது அப்படின்னா அந்த மெய் எழுத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெய் முதல் புணர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அது சரிதான் இப்போ இதுதான் நிலைமொழின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நிலைமொழி இது வருமொழி சரிங்களா இப்போ நிலைமொழியோட ஈற்று எழுத்து வந்து மெய் எழுத்தா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மெய் ஈற்று புணர்ச்சி புரியுதுங்களா அதை ஈற்று எழுத்துல இறுதி எழுத்து அப்படின்னா ஈற்று தான் புரியுது இறுதினாலும் ஈற்றினாலும் கடைசி தான் அப்போ நிலைமொழியோட இறுதி எழுத்து ஒரு மெய்யெழுத்தா இருந்தால் அது மெய்யேற்று புணர்ச்சி புரியுதுங்களா அதே இது உயிராக இருந்துச்சு அப்படின்னா உயிரேற்று புணர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இது உயிர் முதல் கொடுத்துருந்தா தவறானது வருமொழியின் முதல் எழுத்து மெய்யெழுத்தாக இருந்தால் இப்போ வருமொழி இருக்குது அப்படின்னா அதோடய முதல் எழுத்து மெய்யெழுத்தாக இருந்தால் மெய் முதல் புணர்ச்சி அதே நம்மளுக்கு முதல் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இறுதின்னு மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா ஈற்றுன்னு வரணும் அந்த இடத்துல முதல்னா முதல் வரணும் இதே இது இந்த இடத்துல உயிர் அப்படின்னதுனா முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருந்தால் அப்படின்னா அது உயிர் ஏற்று உயிர் முதல் புணர்ச்சி புரியுதுங்களா நிலைமொழி இது வருமொழி ஓகேவா புரியுதா 
அப்ப இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருந்தால் அது உயிர் முதல் புணர்ச்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க தவறானது அது உயிர் ஈற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் சரிங்களா ரெண்டாவது வறுமொழியின் முதல் எழுத்து மெய் எழுத்தாக இருந்தால் அது மெய் முதல் புணர்ச்சின்னு சொல்லி இது சரியானது தான் அப்போ என்ன வரும் கூற்று ஒன்று மட்டும் தவறு அப்படிங்கிறது தான் வரும் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியானது அடுத்த வினா கீழ் கண்டவற்றில் அக்கால வழக்கில் இருந்து அளவை பெயரை தேர்ந்தெடுக்க ஏ பாருங்க அனா பி வீசம் துட்டு நாலனா சரிங்களா இந்த மா காணி காணி வீசம் கால் வீசம் இப்படின்னா நிறைய பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அப்போ உள்ள அளவு பெயரை தான் குடிக்கும் சரிங்களா இந்த அணா துட்டு நாலனா இதெல்லாம் நாணயத்தை குறிக்கும் நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பேசுவோம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஒரு காலனா குடுமா காலனாக்கு நாங்க அவ்வளவு வாங்கணும் அரணாக்கு அவ்வளவு வாங்கணும் துட்டு அப்ப அந்த துட்டுங்கிறது நம்ம பேசுறதா எங்க இருந்ததோ நாணயத்தை தானே குறிக்குது இப்படி நம்ம தாத்தா எல்லாருமே பா பேசியிருப்பாங்கல்ல தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அப்போ அணா துட்டு நாலனா அப்படிங்கிறத எதை குறிக்கும்னா நாணயத்தை குறிக்கும் இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அக்கால வழக்கில் இந்த அளவை பெயர் அப்படின்னா வீசம் வீசம் மா காணி ஒரு மா அப்படிங்கிற மாதிரி எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அளவை பெயரை குறிக்கும் அவன் இந்த வினா சரியான பதில் என்ன ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறனா சரியான பதிலாக வரும் அடுத்த வினா அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பொறுத்துக சாயம் ஏற்றுதல் தோல் பதனிடுதல் தறி பால் பண்ணை சரிங்களா தறி அப்படின்னா என்ன சொல்லி பார்க்கலாம்னா ஹேண்ட்லூமிங் சொல்லுவோம் அப்படிதானே ஹேண்ட்லூமிங் அப்படின்னா கையினால் தறி சே தறி சேர தறி நெஞ்சதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொன்னால் ஈஸியாக போட்டு ஹேண்ட் லூமிங் அப்போ தறி அப்படின்னா லூம் புரியுதுங்களா பால் பனையும் தெரியும் நம்மளுக்கு டைரி ஃபார்ம் சொல்லி தெரியும் அதை வச்சே பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சீக்கு ரெண்டு இந்த இதில் மட்டும்தான் இருக்குது டேக்கு நாலு அதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு ஒன்று ரெண்டு நாலு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒரு ரெண்டு கிளிக் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அது கரெக்டாக இருந்தால் கரெக்டாக வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா கரெக்டாக இருக்கிறத மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ சாயம் வச்சு தான் அப்படின்னா டேயிங் வரும் தோல் பதினெட்டுதான் டேனிங் வரும் சரிங்களா அப்போ அந்த வினாக்கு சரியான முதல் என்ன ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறத சரியான பதிலாக வரும் அடுத்த வினா கீழ்கண்ட கூச்சில் கீழ்கண்ட கூச்சில் சரியான கூச்சி தேர்வு செய்க எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி தமிழக அரசால் சென்னையிலும் மதுரையிலும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு அவரின் பெயர் சூடப்பட்டது ரெண்டாவது இந்திய அரசு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மத்திய ரயில் நிலையம் என பெயர் சூட்டியது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எம்ஜிஆர் நுணை அவங்க ஒரு ஆறு லட்சம் பதினேழு ஜனவரி பதினேழுல தான் அவங்க திறந்திருப்பாங்க மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு எல்லாமே பதினேழு பதினேழுன்னே வரும் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி தான் இறந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அவங்க வந்து என்ன வேணா கட்சிக்கு வந்திருப்பாங்க வின் பண்ணி முதலமைச்சராக வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற எழுபத்தேழு வரைக்கும் வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் ஏழு ஏழு அப்படிங்கிற நம்பர் அவரோட தொடர்புடைய தான் இருக்கும் சரிங்களா அவருக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் தான் அவர் இறந்த பிறகு அவங்க ஒரு விருது கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்க அவரோட நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி தமிழக அரசால் சென்னையிலும் மதுரையிலும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பேரும் நிலையத்திற்கு அவரோட பேர் வச்சுக்காங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது இந்திய அரசு சென்னை சென்ட்ரல் சென்னை சென்ட்ரல் இருக்குல்ல பூனிமை தெரியும் அதில் எழுதியிருப்பாங்க டாக்டர் எம்ஜிஆர் மத்திய பேருந்து நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த ரோடில் போகும்போதே தெரியும் சரிங்களா அது சரியானது தான் அப்போது ரெண்டும் சரியானது தான் ஒன்று ரெண்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் சரியான அடுத்த வினா இரண்டாம் வேற்றுமை ஒரு மறைந்து வரும் இடங்களில் வள்ளினம் மிங்காது இதற்கான உதாரணத்தை தெரிவு செய்யுங்க இரண்டாம் வேற்றுமை ஒரு பெண்ணாலே நம்மளுக்கு அந்த ஐ தான் வரும் தெரியும் வேற்று வருபது ஐ ஆல் கு இன் அது கண் சரி இது இரண்டாம் வேற்று முறுவு இங்கே அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எழுதாத பாடல் எழுதாத பாடல் பெயரச்சம் எழுதுபொருள் எழுதுபொருள் எழுதுகின்ற பொருள் எழுதும் பொருள் எழுதிய பொருள் வினையேற்றம் வினைப்பொருள் வரும் தம்பி படித்தான் இதுவும் வராது இலை பறித்தேன் ஐ இலை பதிங்க வாஸ்ட் பார்த்தா அது ஐ வந்திருக்கா இரண்டாம் வயசு வரும் மறைந்து வந்திருக்கா அந்த இடத்துல என்னது வள்ளின மிகாது இலையை பறித்தேன் போடக்கூடாது இலை பறித்தேன் இலை பறித்தேன் சரிங்களா அப்போ இது சரியான பதில் என்ன ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறதான் சரியான பதிலாக வரும் 